Guck mal hier, ich gebe hier einfach ein Erdbeere und dann wird mir sofort angezeigt, wann in den letzten Tagen oder Wochen Erdbeeren auf meinem Bildschirm zu sehen waren. Nämlich hier in einem YouTube-Video, hier in einer Bildersuche. Ja, und hier habe ich auch mal das Wort eingetippt. Ich kann auch sagen, intime Dinge und dann werden mir intime Dinge angezeigt. Und obendrein habe ich hier auch so eine Zeitleiste und ich kann hier so durchscrollen, was wann auf meinem Bildschirm zu sehen war. Windows Recall heißt das Ganze und ist eine neue, sagt der Name schon, Windows-Funktion. Und ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das mit Abstand die umstrittenste Windows-Funktion ist seit vielen Jahren. Mein Kollege Nico findet sogar, dass Windows Recall das Ende des Personal Computers darstellt. Das Ende des PCs. Und es gibt viele konkrete Sicherheitsbedenken. Wir gucken uns das mal genauer an und statt sich nur auf die Sachen zu verlassen, die Microsoft angekündigt hat, ich habe hier ein Windows mit einer Vorabversion von Recall installiert und es mehrere Tage im Alltag benutzt. Und das war ziemlich interessant. Bleibt dran. Ach so, ach so, ach so, so. Ganz kurz was in eigener Sache. Weil wir mehr Videos machen wollen, als ich und Lukas schaffen, suchen wir freie Skriptschreiberinnen und Schreiber. Also, wenn ihr euch vorstellen könnt, ein zu 3003 passendes Thema zu recherchieren und mundgerecht aufzubereiten und aufzuschreiben, schickt gerne eine Mail an meine Kollegin Hanna an mond.heise.de. Und wir zahlen natürlich auch sehr fair. Und fair bezahlen können wir unter anderem, weil wir jetzt endlich auch 3003 Merch verkaufen. Wuhuhu. Los geht das mit dieser Form schönen Hipbag oder auch als Bauchtasche bezeichnet. Super Farbe, super Form. Habe ich schon oft auf dem Fahrrad verwendet, um da zum Beispiel mein Handy reinzutun im Sommer, wenn man keine Jacke trägt. Und es gibt hier auch sogar noch eine kleine Geheimtasche, wo zum Beispiel die heiße Kantinenkarte reinpasst. Für 14,90 Euro kann die Tasche dir gehören. Link zum Shop ist in der Beschreibung. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Ja, in diesem Video geht es um Windows, aber unser Sponsor funktioniert auch unter Linux, macOS, Android, iOS. Das ist nämlich NordVPN. Und damit kann man sich ganz einfach in beliebige Länder tunneln. Und wenn man dann auf irgendeine Website geht, denkt die, man ist eben in diesem anderen Land. Damit kann man zum Beispiel Sachen bestellen, die hierzulande nicht erhältlich sind. Andere Filme und Serien zum Beispiel auf Netflix gucken. Man kann aber auch Geld sparen. Bei sowas wie Flügen, Mietwagen und Hotels sind je nach Land, in dem die Buchung stattfindet, die Preise unterschiedlich. Lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren. Und das könnt ihr bei NordVPN mit 30 Tagen Geld zurückgarantiert. Wenn ihr über nordvpn.com slash ct3003 bestellt, kriegt ihr exklusiv vier Monate zusätzlich aufs zwei jahres abo obendrauf. Und 20 GB Daten für NordVPNs eSIM-Provider Saily. Der Link ist auch hier unten in der Beschreibung. Werbung Ende. So, also jetzt erstmal, was ist hier überhaupt passiert? Auf Microsoft Konferenz Build wurde ziemlich groß eine neue Windows-Funktion angekündigt. Windows Recall. Und bekommen sollen es alle PCs mit dem Copilot Plus Label als Teil von Windows 11 Version 24H2. Und angekündigt sind diese Rechner quasi von allen relevanten Herstellern. Also bislang Acer, Asus, Dell, HP, Medion, Lenovo und Samsung. Und ab dem 18. Juni, also wenn das Video online geht, nächste Woche, soll sollen die in den Handel kommen. Dieser Einschub hier entsteht genau in dem Moment, wirklich, als wir das komplett fertige Video gerade zu YouTube hochladen wollten. Und wir dann aber gesehen haben, dass Microsoft Recall jetzt noch mal weiter verschoben hat und gesagt hat, zum 18. Juni, wenn die Copilot Plus PCs rauskommen, wird Recall noch nicht standardmäßig in Windows integriert sein. Das wird jetzt erstmal wieder nur so ein Insider-Feature. Sie wollen da also noch weiter dran rumbasteln. Wir haben uns aber entschieden, das Video trotzdem zu veröffentlichen. Einfach nur, um euch zumindest mal die Grundfunktionalität von Recall zu zeigen. Die wird ja voraussichtlich in irgendeiner Form äh, in Windows irgendwann integriert sein. Die hier in dem Video beschriebenen Sicherheitsmängel sind dann aber hoffentlich raus. Also das bitte im Hinterkopf haben, wenn ihr euch das Video anguckt. Viel Spaß! Bei Rechnern ohne Copilot Plus Label, die das Update 24H2 bekommen, wird die Funktion offenbar noch nicht aktiv sein. Und alle diese Copilot Plus PCs haben einen KI-Beschleuniger eingebaut, also eine NPU, Neural Processing Unit. Ja, und damit man auch irgendwie zeigen kann, dass die NPU-Rechner irgendwas anders können als normale, hat man sich halt offenbar dieses Windows Recall als Exklusivfunktion ausgedacht. 
Also soweit so gut. Der Witz ist aber nun, dass wir Recall auf einem anderthalb Jahre alten Mini-PC testen konnten. Und zwar auf dem Windows Dev Kit 2023 mit Qualcomm Snapdragon 8 CX Gen 3. Einem im Vergleich zu den kommenden Rechnern wohl deutlich langsameren Gerät. Und Recall funktionierte trotzdem problemlos. Also auch mein Dev Kit hat angeblich so eine NPU. Die NPU wird aber in der von mir getesteten Windows-Version nirgendwo angezeigt. Also zum Beispiel nicht im Gerätemanager, wo sie eigentlich sein soll. Okay, naja, wollen wir mal abwarten. Was aber jetzt erstmal ganz wichtig ist, die neuen Copilot Plus Rechner kommen zwar schon nächste Woche, aber das entsprechende Windows ist offenbar noch nicht fertig. Alles sehr mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe für dieses Video die Vorabversion von Windows 11 24H2 mit diesem Bild hier verwendet. Das ist vom 7. Juni 2024. Gut, zum 18. Juni, also zur Veröffentlichung der Copilot Plus PCs, ist jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber es können sich da natürlich noch Dinge ändern. Microsoft hat ja auch schon Änderungen angekündigt, dazu später mehr. Deshalb. Meine Erfahrungen hier sind natürlich nur eine Momentaufnahme, um überhaupt generell mal zu verstehen, wie dieses Windows Recall funktioniert, was da auf uns zukommt. Bis zur finalen Version kann sich da natürlich noch was ändern. So, aber wie funktioniert das jetzt genau mit dem Recall? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Reiz. Es ist super einfach, das verstehen auch nicht computeraffine Leute. Unten in der Tastleiste gibt es dann nun dieses Symbol, hinter dem sich Recall verbirgt oder auf Deutsch übersetzt mit Abruf. <lacht> also das glaube ich auf keinen Fall, dass das so bleibt. Abruf? <lacht> Abruf. Hä, hast du auch schon das neue Windows mit Abruf? Ja, ich habe auch das neue Windows mit Abruf. Ja, auf jeden Fall, wenn man dann auf Abruf öffnen klickt, dann kommt das und hier oben kann ich mich dann durch diesen Zeitstrahl hier bewegen. Unten sehe ich dann die Screenshots und hier oben steht die Uhrzeit. Ich kann mir also quasi mein Leben, also meinen Computeralltag, wie in so einem Video angucken und da so rum skippen. Klicke ich da länger drauf, dann wird der Zeitstrahl hier oben größer und dann kann ich mich da nochmal feiner abgestuft durchhangeln. Hier habe ich zum Beispiel die Apple WWDC Keynote angeguckt und hier habe ich das Skript für dieses Video hier geschrieben. Microsoft sagt, dass alle fünf Sekunden so ein Screenshot gemacht wird, also zumindest wenn sich der Bildschirminhalt verändert. Bei meinen Tests hier, also auch wenn ich ein Video habe laufen lassen, bin ich auf maximal vier Screenshots in der Minute gekommen, also maximal alle 15 Sekunden. Und auch auffällig ist, dass es manchmal so Erinnerungslücken gibt. Hier hatte ich die ganze Nacht YouTube-Videos laufen. Und ja, die Aufzeichnung stoppt um 23.36 Uhr und beginnt erst wieder um 7.56 Uhr. An den Energieeinstellungen liegt das nicht. Der Rechner ist so eingestellt, dass er sich nie ausschaltet und nie in den Energiesparmodus schaltet. Und an fehlenden Mausbewegungen sollte es eigentlich auch nicht liegen, weil solche mehrstündigen YouTube-Video-Sessions ohne Mausbewegung wurden da schon aufgezeichnet. Also an denen ich da nicht am PC gesessen habe. Naja, Eventuell liegt das daran, dass die Hardware hier noch nicht so leistungsfähig ist wie die künftigen Copilot Plus PCs oder halt, weil die Software noch nicht fertig ist. Aber es werden auf jeden Fall auch so viele, viele Screenshots erzeugt und die kann man, und jetzt wird es interessant, durchsuchen. Weil Windows lässt über jeden Screenshot ein lokales KI-Modell laufen, was nicht nur OCR-mäßig Text erkennt, sondern auch Bilder. Stichwort Multimodalität. Das können Sprachmodelle ja jetzt häufiger, dass sie nicht nur Text verstehen, sondern auch Bilder und künftig auch Töne und Gespräche und Musik und alles. Das heißt, wenn ich mich so vage erinnere, dass ich so ein tolles Fahrrad gesehen habe oder halt eine Erdbeere, dann tippe ich das hier ein und dann finde ich, wenn alles gut geht, diesen Screenshot hier. Man kann dann auch direkt in die Software springen, die da lief. Die Software steht da auch immer unten oder die URL. Hier kann ich dann auch sogar direkt in das Dokument reinspringen, in dem ich dieses Skript geschrieben habe. Ich habe nämlich jetzt mal das Wort Geparden vor getippt und wenn ich das dann später in Recall suche, dann kann ich mit einem Klick mich hier wieder in das Dokument katapultieren. Und natürlich, das kann alles sinnvoll sein. Also zum Beispiel passiert in meinem Arbeitsleben sehr viel über Textnachrichten und ich habe mir dann irgendwie gemerkt, ich habe mit Person XY über YX getextet, aber ich weiß da manchmal nicht mehr, ob das per Signal, WhatsApp, Mail oder Teams war. Und so kann ich dann einfach nach einem Stichwort des Gesprächs suchen und zack, habe ich das Gespräch hier. Thema Speicherplatz übrigens, ungefähr drei Arbeitstage haben bei mir knapp 700 Megabyte Daten erzeugt. Da kommt man einen Monat also auf ganz grob 7 GB. Ja, das läppert sich also. Man kann aber auch einstellen, ab wann die alten Sachen wieder gelöscht werden. Also ab 25, 50 oder 75 GB. Dann wird dann das alte gelöscht, damit Neues erzeugt werden kann. Ich habe übrigens auch mal Erwachsenenunterhaltung laufen lassen. Und ja, klar, das wurde natürlich auch alles mitgeschnitten. Und es gibt da zwar offenbar so ein 
puritanischen USA-Filter, sodass man bestimmte Wörter nicht suchen kann, zum Beispiel Nude. Aber wenn ich nackt suche, ja, dann kommen mir die ganzen Screenshots mit den entsprechenden Videos und aber auch Screenshots, die gar nichts mit Nacktheit zu tun haben. <lacht> Keine Ahnung. So, und ich denke, ich muss euch jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo da eventuell auch Probleme liegen bei Windows Recall. Denn klar, das sind halt wirklich Daten, nach denen sich viele Leute die Finger lecken, weil man da halt wirklich alles drauf sehen kann, was Leute an ihren PCs machen. Und alles an einem Ort. Also, was weiß ich, irgendwelche Excel-Tabellen mit Geschäftsgeheimnissen, Banking-Informationen kompromittierende Fotos, wenn man Zugriff auf die Recall-Daten hat, dann kriegt man das alles auf dem Silbertablett geliefert. Schön durchsuchbar. Und das gilt jetzt nicht nur für Hacker, Geheimdienste, Ex-Lover, sondern auch für Arbeitgeber. Weil, ja klar, man sieht dann zum Beispiel genau, was die Leute im Homeoffice so machen. Oder vielleicht auch für Microsoft selbst, weil man ja aus diesen Daten sehr sicher ein ziemlich gutes KI-Modell machen kann, was dann vielleicht irgendwann mal das beherrscht, was Computerarbeiter alles können. Ich sage damit nicht, dass diese Daten standardmäßig von irgendjemandem ausgewertet werden, sondern erstmal nur, dass sie hochgradig spannend für viele Menschen und Instanzen sind und deshalb sehr gut abgesichert werden müssen. Und genau das passiert bei der von mir hier getesteten Variante nicht. Sobald man Zugriff auf den Rechner hat mit irgendeinem Windows-Admin-Zugang, dann kann man die Recall-Screenshots in jedem anderen Windows-Admin-Account auch anschauen. Man muss nur ins Users-Verzeichnis gehen, dann den Usernamen auswählen und dann fragt Windows einmal nach ob man wirklich Zugriff haben will, klickt man dann auf Ja. Dann hangelt man sich auf App Data, Local Core IP Form.00 slash UKP und da findet man dann ganz viele Bilddateien. Das sind einfach JPEGs, unverschlüsselt. Die sind halt nur nicht als JPEGs benannt, also die kann man einfach umbenennen und dann kann man sich die angucken. Ganz einfach. Und es gibt auch noch eine SQLite Datenbank und ja, da werden unter anderem die in den Screenshots erkannten Texte eingetragen, aber auch ganz viele Metadaten, also zum Beispiel wie lange genau welches Programmfenster im Vordergrund war und so weiter und so weiter. Also auch perfekte Ausspionierdaten. Will man das alles komfortabel auslesen, kann man zum Beispiel einfach das Python-Skript Total Recall von Alexander Hagener von GitHub herunterladen und ausführen. Zack, da wird dann die Datenbank schön in eine Datei geschrieben und die Screenshots richtig benannt. Sehr komfortabel. Aber erstmal nochmal für euch zur Sicherheit, die Daten gehen nicht in die Cloud. Das heißt, die Text- und Bilderkennung, die findet lokal auf der eigenen Hardware statt. Würde das in die Cloud gehen, ja, dann wäre das wirklich eine totale Katastrophe. Aber so ist es halt auch auf jeden Fall gefährlich. Weil man muss ja erstmal Microsoft vertrauen, dass die mit den Daten vernünftig umgehen. Aber vor allem schafft man halt für alle Leute, die einem was Böses wollen, eine super gute Möglichkeit, ohne viel Aufwand an alle Daten auf einem Haufen zu erbeuten. Die Datenbank ist dann quasi das Inhaltsverzeichnis. Wir fanden übrigens keine Indikation, dass in der Datenbank Dinge gespeichert werden, die man nicht auf dem Bildschirm sehen konnte. Also zum Beispiel Passwörter. Klickt man aber bei Passworteingaben auf das Anzeigensymbol, ja, dann stecken natürlich auch Passwörter in den Screenshots und in der Datenbank. All das sehen natürlich viele Leute kritisch, auch ich, weil es gibt ja den Computer Security Spruch, wo ein Trog steht, da kommen die Schweine. Also das ist einfach hochgradig gefährlich, so begehrenswerte Daten so offen auf einem Rechner zu haben. Da habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass mein Kollege Nico findet, dass es das Ende des Personal Computers ist, weil ein Rechner mit Recall-Daten eben kein persönliches, kein privates Ding mehr ist, sondern ein Gerät, das mich 24-7 überwacht und womöglich gegen mich verwendet werden kann. Und ja, und weil das auch noch sehr viele andere Leute außer Nico kritisiert haben, hat Microsoft kurz vor Redaktionsschluss dieses Videos eingelenkt. Microsoft sagt, Recall soll keine standardmäßig aktivierte Funktion mehr sein. Das war ursprünglich so geplant. Also es ist jetzt erstmal Opt-in, das heißt man muss das manuell einschalten. Und außerdem sollen Screenshots und Datenbank verschlüsselt werden, sagt Microsoft. Es muss Windows Hello aktiv sein, also das Einloggen über Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder PIN. Und außerdem soll es eine sogenannte Proof of Presence geben, also, eine, also einen Anwesenheitscheck. Das hat Microsoft noch nicht so detailliert erörtert. Das würde ich alles schon mal als positiv bewerten, aber man muss das natürlich weiter im Auge behalten. Also es wäre zum Beispiel denkbar, dass die Funktion in Zukunft durch irgendein Update einfach eingeschaltet wird, ohne ohne dass man das mitbekommt. Muss man mal gucken. Mein 
Fazit. Also ganz klar, Windows Recall ist auf jeden Fall hochgradig gefährlich. Einfach, weil das Daten produziert, die sehr, sehr, sehr ins Persönliche gehen. Ich kann nach meinem Praxistest sagen, dass sich das für mich unangenehm angefühlt hat, dass mir diese Funktion und diese KI permanent über die Schulter schaut und alles auswertet, was ich am Rechner mache. Aber auch ganz klar ist, praktisch ist das schon und komfortabel ist das auch. Ich denke, wir kennen das alle, dass wir irgendwas suchen, was wir gesehen, besprochen, geschrieben haben und uns nicht mehr genau erinnern, in welchem Kontext das war. Auch gerade für Leute, deren Gehirn eher visuell funktioniert als mit Sprache, die können dann halt einfach nach Bildern suchen. Aber man muss halt für sich entscheiden, ob der Gewinn an Komfort durch Recall höher zu bewerten ist, als der potenzielle Verlust an Privatsphäre. Für mich kann ich sagen, dass ich diese Funktion nur dann einschalten würde, wenn ich mir absolut, absolut sicher wäre, dass die Daten sehr gut geschützt sind und ich sehr genau einstellen kann, wann nicht mitgeschnitten wird. In der von mir ausprobierten Version kann ich sagen, dass bestimmte Programme gar nicht recalled werden sollen oder auch einzelne Websites nicht. Ich muss aber auch sagen, dass das für mich jetzt erstmal nicht ausreichend ist, weil Dinge, bei denen ich nicht beobachtet werden will, das ist zum Beispiel private Kommunikation, die findet oft in der gleichen Software statt, wie auch beruflich Kommunikation stattfindet. Die will ich ja womöglich im Suchindex haben. Ja, ich bin mir immer gespannt, wie das weitergeht. Ist womöglich Recall jetzt wirklich der Stein, der das fast zum Überlaufen bringt und die Leute zu Linux oder macOS führt? Oder werden die Copilot Plus PCs ein Riesenerfolg wegen Recall? Wie seht ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben. Ach so, ja, ja, ja. Ich wollte ja noch erklären, wie man Recall jetzt schon verwenden kann. Jo, hier ist einmal Keno aus der Zukunft mit schlechtem Ton und schlechtem Licht. Äh, ich hatte das Tutorial gerade schon fertig und dann gesehen, dass Microsoft tatsächlich die ISO nicht mehr online hat. Also an der Stelle, an der ich die runtergeladen habe, ist die nicht mehr. Hat ja auch seine Gründe, ist ja auch sinnvoll von Microsoft, weil, wie wir im Video gezeigt haben, das Ding gar nicht verschlüsselt. Deswegen, wenn ihr es unbedingt testen wollt, dann wartet auf die finale Version oder benutzt gleich Open Recall. Ist noch sehr früh, wird auch noch buggy sein, aber ja, oder ihr benutzt es gar nicht. Auch eine gute Variante. <lacht> Tschüss.